നമസ്കാരം ഹിമാലയം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ മനസ്സിലൊരു കുളിരാണ് ഉറഞ്ഞു പോകുന്ന തണുപ്പ് കണ്ണിനെ കുളിർമയേകുന്ന കാഴ്ചകൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് സഞ്ചാരികളുടെ സ്വപ്നതുല്യമായ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തന്നെയാണ് അവിടം ഒരു യാത്ര എന്നതിലുപരി ഭാരതീയ സംസ്കാരവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടും അല്ലാതെയും തീരാത്ത കഥകളാൽ സമ്പന്നം ആ ഹിമാലയത്തിന്റെ കഥയാണ് ഇന്ന് ന്യൂസ് ഇൻ ഡെപ്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പർവ്വതനിരയാണ് ഹിമാലയം ഈ പർവ്വതനിര ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തെയും ടിബറ്റൻ ഫലകത്തെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായ വ്യത്യസ്തതയ്ക്കുള്ള മുഖ്യ കാരണ ഹേതുവായ പർവ്വതനിരയാണ് ഹിമാലയ പർവ്വതം മഞ്ഞിന്റെ വീട് എന്നാണ് ഹിമാലയം എന്ന നാമത്തിനർത്ഥം ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതനിരയാണ് ഹിമാലയം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ഇവിടെയാണ് എവറസ്റ്റ് കേറ്റു അഥവാ പാകിസ്ഥാൻ കൈവശപ്പെടുത്തിയ പ്രദേശത്തിന്റെ ഉത്തരമേഖല എന്നിവയെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിലുള്ള കൊടുമുടികളുടെ ഉയരത്തിന്റെ വന്യത മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ആൻഡസ് പർവ്വത നിരയിലുള്ള അക്വാൻകാഗോ കൊടുമുടിയുടെ ഉയരം താരതമ്യം ചെയ്താൽ മതിയാകും അക്വാൻകാഗോയാണ് ഏഷ്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഇതിന്റെ ഉയരം ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് മീറ്റർ ആണ് അതേസമയം ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററിന് മുകളിൽ ഉയരമുള്ള നൂറിൽ കൂടുതൽ കൊടുമുടികൾ ഹിമാലയത്തിലുണ്ട് ആറ് രാജ്യങ്ങളിലായി ഹിമാലയം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു ഭൂട്ടാൻ ചൈന ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവയാണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് നദീതട വ്യവസ്ഥകളുടെയും ഉത്ഭവ സ്ഥാനവും ഇവിടെ തന്നെയാണ് സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര യാങ്സി എന്നിവയാണ് ഈ നദികൾ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ ഹിമാലയൻ നദീതടങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് പടിഞ്ഞാറ് സിന്ധു നദീതടം മുതൽ കിഴക്ക് ബ്രഹ്മപുത്ര നദീതടം വരെ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു ചന്ദ്രകലാകൃതിയിൽ ഹിമാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പശ്ചിമ ഭാഗത്തെ കശ്മീർ ചിൻജിയാങ് മേഖലയിൽ നാനൂറ് കിലോമീറ്ററിലും കിഴക്ക് ടിബറ്റൻ അരുണാചൽ പ്രദേശ് മേഖലയിൽ നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെ വീതിയിൽ വ്യത്യാസം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹിമാലയൻ മലനിരകൾ കീഴടക്കാൻ കൊതിക്കുന്നവർക്കും ഓരോ മലനിരകളിലേക്കും പാസുകളിലേക്കും ബുള്ളറ്റിലും ബസ്സിലും കാൽനടയായും കയറി ഇറങ്ങിയവർക്കും അറിയില്ല ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ തന്നെ കടലിന്റെ അടുത്തട്ടായിരുന്നു ഈ പ്രദേശം അന്ന് കറിയിൽ നിന്നും കടലിലേക്ക് എത്തിയ അവസാദങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് ഇന്ന് നാം അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഹിമാലയൻ മലനിരകൾ ആരും ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്ന പിടിവാശിയാണ് ഹിമാലയത്തിന്റെ ജനനത്തിന് കാരണമായത് ഇൻഡോ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഭൂഫലകം യുറേഷ്യൻ ഭൂഫലകം എന്നിവയുടെ കൂട്ടിമുട്ടലിൽ നിന്നുമാണ് മടക്ക് പർവ്വതങ്ങളിൽ പെടുന്ന ഹിമാലയം ഉടലെടുത്തത് ഹിമാലയ മലനിരകൾ രൂപം കൊണ്ടപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മൺമറഞ്ഞ ഒരു കടലുണ്ട് തേതീസ് ഏതാണ്ട് എഴുപത് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഈ കൂട്ടിയിടിച്ചിലുണ്ടായത് ഇതിനു മുൻപ് ഇപ്പോൾ ഹിമാലയം നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശം തേതീസ് കടലിന്റെ അടുത്തട്ടായിരുന്നു ഈ കൂട്ടിയിടി മൂലമുള്ള ഉയർച്ച ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് കൂട്ടിയിടിയുടെ അഖത്തത്തിൽ തേതീസ കടലിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ അവസാദങ്ങൾ അഥവാ സെഡിമെന്റ്സ് ഉയർന്നു പൊങ്ങി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മടക്ക് പർവ്വതമായ ഹിമാലയം രൂപം കൊണ്ടു അപ്പോൾ തന്നെയാണ് കൂടെ ലോകത്തിന്റെ മേൽക്കൂര എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടിബറ്റൻ പീഠഭൂമി ഉയർന്നു പൊങ്ങിയത് ഒരിക്കൽ കടലിനടിയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന അവസാദങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലാണ് വിസ്മൃതിയിൽ ആണ്ടുപോയ ഒരു കടലിന്റെ വലിയ ചരിത്രം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയാനായി ഉയർന്നു വന്ന മലനിരകൾ ടിബറ്റൻ തെതീസ് ഹിമാലയസ് എന്ന് ശാസ്ത്രം വിളിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെടുത്ത സമുദ്രജീവികളുടെ ഫോസിലുകൾ അവസാദശിലകൾ എല്ലാം തന്നെ ഹിമാലയത്തിന് മുൻപേ തന്നെ അതിലൂടെ നിലനിന്ന തേതീസ് കടലിലെ കഥ പറയാനും ചരിത്രം ബാക്കി വെച്ചവയാണ് ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതനിരയാണ് ഹിമാലയ പർവ്വതനിര ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയായ എവറസ്റ്റ് ഹിമാലയത്തിൽ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഹിമാലയത്തിന്റെ നീളം പടിഞ്ഞാറ് സിന്ധു നദി മുതൽ കിഴക്ക് ബ്രഹ്മപുത്ര നദി വരെയുള്ള പർവ്വതങ്ങളെയാണ് ഹിമാലയം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമാന്തരമായ മൂന്ന് പർവ്വതനിരകളും അവയെ വേർതിരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കശ്മീർ പോലെയുള്ള വൻ താഴ്വരകളും പീഠഭൂമികളും അടങ്ങിയതാണ് ഹിമാലയം ഹിമാദ്രി അഥവാ ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയ ഹിമാചൽ അഥവാ ലസ ഹിമാലയ ശിവാലിക് അഥവാ ഔട്ടർ ഹിമാലയ എന്നിവയാണ് ഈ നിരകൾ ചിബിച്ചൻ ഹിമാലയ
നങ്ക പർവ്വതം നന്ദാദേവി തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി കൊടുമുടികൾ ഈ നിലയിലാണുള്ളത് തണുത്തുറഞ്ഞ ഈ കൊടുമുടികളുടെ തെക്ക് ഭാഗം അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗം ചെങ്കുത്തായതാണ് എന്നാൽ തിബത്ത് മേഖലകളിലേക്കുള്ള വടക്കുവശം ക്രമേണ ഉയരം കുറഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിലുമാണ് ഹിമാദ്രിക്ക് തൊട്ട് തെക്കായുള്ള ഈ നിര അത്ര തന്നെ ഉയരമില്ലാത്ത പർവ്വതങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ശരാശരി ഉയരം മൂവായിരം മീറ്റർ ഡാർജിലിംഗ് മസൂറി നാനിറ്റാൽ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഈ പ്രദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഹിമാചൽ ഏകദേശം പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിലാണുള്ളത് ഹിമാചലിനും ഹിമാദ്രിക്കും ഇടയിലാണ് കശ്മീർ താഴ്വര സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗംഗാ സമതലത്തിന് തൊട്ട് വടക്കായി അതായത് ഹിമാലയത്തിൽ ഏറ്റവും തെക്ക് വശത്തുള്ള നിരയാണ് ശിവാലി പർവ്വതനിര താരതമ്യേന ഉയരം കുറഞ്ഞ ഈ പർവ്വതനിര ഇതിന് വടക്കുള്ള പർവ്വതങ്ങളുടെ നാശം മൂലമുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതവുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശിവാലിക്കിനെ പ്രധാന ഹിമാലയത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയായി കണക്കാക്കാറുമുണ്ട് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭൂകമ്പം എന്നിവ ഈ നിരയിൽ സാധാരണവുമാണ് ജൂൺസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിസ്തൃത താഴ്വരകൾ ശിവാലിക് നിരയിലുമാണ് ലോകത്ത് ധ്രുവങ്ങളില്ലാതെയുള്ള ഏറ്റവും വിശാലമായ ഹിമാനികൾ ഹിമാലയത്തിലാണുള്ളത് ഇവ ഉരുകുന്ന ജലമാണ് ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള മഹാനദികളുടെ സ്രോതസ്സും ഇത് തന്നെയാണ് കശ്മീരിലെ ഗിൽഗിതിലെ ഹുൽസ താഴ്വരയിലുള്ള ബാൽതോരോ ഹിമാനി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കിലോമീറ്ററോളം നീളമുള്ളതാണ് ഇതിലെ മഞ്ഞിൻ്റെ കനം ഏതാണ്ട് നാനൂറടിയോളം വരും ഹിമാലയത്തിലെ ഹിമാനികളുടെ മുൾഗൾ ഭാഗം മിക്കവാറും മണ്ണും മറ്റവശിഷ്ടങ്ങളും ചേർന്ന മൊറൈനിക് പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും ഇവിടെ കശ്മീരി ഇടയന്മാർ കാലിക്കൂട്ടങ്ങളെ മേയാൻ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇവിടുത്തെ നദികൾ പർവ്വതങ്ങളെക്കാൾ പുരാതനവുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നദികളുടെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളുടെയും ഘടനയ്ക്ക് ഐക്യമുണ്ടാകാറില്ല നദിക്ക് ഇരുവശവും സാധാരണ മറ്റിടങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന താഴ്വരകൾക്ക് പകരം ചെങ്കുത്തായ മലകൾ ഇവിടെ കണ്ടുവരുന്നു ഗിൽഖ്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഗംഗാനദി ഇരുവശവും പതിനേഴായിരം അടി ഉയരമുള്ള ഒരു വിടവിൽ കൂടി പ്രവഹിക്കുന്നു ഹിമാലയത്തിനുള്ളിൽ കാലാവസ്ഥയും ഉയരവും അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു തണുപ്പുള്ള ശൈത്യകാലമാണ് ഇവിടെ മധ്യ ഹിമാലയത്തിന്റെ ഉയർന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ തണുത്ത മിത ശീതോഷ്ണ അവസ്ഥ വേനൽക്കാലത്തെ ശരാശരി താപനില പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും ശൈത്യകാലം മരവിപ്പിക്കുന്നതിലും താഴെയുമാണ് ഉയർന്ന ഉയരത്തിലുള്ള തണുത്ത ആൽപ്പിൻ കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് വേനൽക്കാലം തടുത്തതും ശീതകാലം കഠിനവുമാണ് പതിനാറായിരം അടി ഉയരത്തിൽ കാലാവസ്ഥ വളരെ തണുത്തതാണ് തണുത്തുറഞ്ഞ താപനിലേക്കാൾ താഴെയാണ് ഈ പ്രദേശം സ്ഥിരമായി മഞ്ഞ് മൂടിയിട്ടുമുണ്ട് ഹിമാലയത്തിന്റെ കിഴക്കൻ ഭാഗത്ത് കനത്ത മഴ ലഭിക്കുന്നു എന്നാൽ പടിഞ്ഞാർ ഭാഗം വരണ്ടതുമാണ് ഭാരത ചരിത്രവുമായി ഹിമാലയം ചേർത്ത് കെട്ടപ്പെട്ടവയാണ് ക്രിസ്തുവിന് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപെങ്കിലും തന്നെ ഹിമവാൻ ഹിമാലയം ഹൈമവതി മുതലായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈന്ദവ ചരിത്രവുമായി ഹിമാലയത്തിന് അഭീതിമായ ബന്ധവുമുണ്ട് പരമശിവന്റെ ആസ്ഥാനമായി കൈലാസം ഹിമാലയത്തിലാണ് പാർവതി ദേവി ഹിമവാന്റെ പുത്രിയാണെന്ന് വിശ്വാസം രാമായണം മഹാഭാരതം എന്നിവകളിലും പുരാണങ്ങളിലുമെല്ലാം തന്നെ ഹിമാലയത്തെ പരാമർശിച്ചു കാണാം ഹിമാലയം ഒരു പ്രസ്ഥാനം തന്നെയാണ് നൂറുകണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങളും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് കഥകളും ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നു ഹിമാലയ താഴ്വരകളിലെ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചാൽ ഫലങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടത്രേ വിശ്വാസികളെയും തീർത്ഥാടകരെയും കൂടാതെ ട്രക്കേഴ്സും യാത്രകളുടെ ഭാഗമായി ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പുരാണങ്ങളുടെയും മിത്തുകളുടെയും ബാക്കി കഥകളുമായി നിൽക്കുന്ന ഹിമാലയത്തിലെ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇവയാണ് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് ശിവന്റെ വാസസ്ഥലമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന കേദാർനാഥ് ക്ഷേത്രം പുണ്യനദിയായ യമുനയുടെ ഉത്ഭവം എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഇടമാണ് യമുനോത്രി ക്ഷേത്രം പഞ്ചകേദാര ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധമാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ കൽപ്പേശ്വർ ക്ഷേത്രം ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് പഞ്ചകേദാര ക്ഷേത്രമായ തുങ്കനാഥ് പാണ്ഡവന്മാർ നിർമ്മിച്ചു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന മഹേശ്വർ ക്ഷേത്രവും ശിവന്റെ വാസസ്ഥലമായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മധ്യ മഹേശ്വർ ക്ഷേത്രം എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് അമർനാഥ് ഗുഹാക്ഷേത്രം ഹരിദ്വാർ ഋഷികേശ് കാശി തുടങ്ങിയ പുണ്യ സങ്കേതങ്ങളിലും ഹിമാലയ മലനിരകളിലും കാണാവുന്ന ഒരു സന്യാസി സമൂഹമാണ് അഖോരികൾ അഖോരി എന്ന സന്യാസി സമൂഹത്തെ പറ്റി ഒട്ടനവധി തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഇന്ന് സമൂഹത്തിലുണ്ട് പൊതുബന്ധത്തെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് ദിക്ക് എന്ന വസ്ത്രത്തെ മാത്രമെടുത്ത് സ്വയം ഈശ്വരനായി ഇവർ കണക്കാക്കുന്നു
സാമ്പത്തിക വ്യതിയാനങ്ങളും ജനസംഖ്യാ വർധനയും ഹിമാലയത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഭീഷണിയാണ് അടുത്ത കാലത്തായി താഴ്വാരങ്ങളിലും മധ്യ ഹിമാലയത്തിലുമുള്ള വനനശീകരണവും ഉയർന്ന മീച്ചിൽ പുറങ്ങളിലുള്ള അമിത പ്രവാഹവും മണ്ണൊലിപ്പിനും മറ്റു പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ട് പടിഞ്ഞാറൻ ഹിമാലയത്തിലെ വനനശീകരണം ആശങ്കയുടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അവിടെ വിറകിന്റെ ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചു കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുന്നതിനായി വിപുലമായ മരം വെട്ടിമാറ്റുക അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നിവ വനങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടവും മണ്ണിടിച്ചിലിന്റെ എണ്ണവും വർദ്ധിപ്പിച്ചു ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ജനസംഖ്യ വളർച്ച മലിനീകരണത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഒരു കാലത്ത് വ്യക്തമായിരുന്ന ഹിമാലയൻ അരുവികൾ ഇപ്പോൾ മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നു കുടിവെള്ളത്തിനായി വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്ന മലയോര ജനങ്ങൾക്ക് പകർച്ചവ്യാധികൾ പോലും പിടിപെടുന്ന അവസ്ഥ പോലും സംജാതമായി ഇത്തരം ചൂഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യന് മാത്രം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണ് സ്വന്തം നാടും വീടും നശിപ്പിക്കും പോലെ ഹിമാലയത്തെ നശിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ നാശത്തിനും കാരണമായി തീരുമെന്ന് ചുരുക്കം